你把东西拿走吧，我们不需要。别走，我就想要照顾好严朗，让严朗过上更好的生活。他现在过得挺好的。严朗现在还小，他理应该享受到我给他的生活环境。我是他的妈妈，我有权利选择我自己儿子的生活方式。那我这个作为父亲呢，也有权给我的孩子提供更好的生活环境。你不是他的父亲，那谁是他的父亲？这个你不需要知道。我有权知道。反正不是你，严总，我知道你现在很恨我、讨厌我，可是这些现在对于我来说都无所谓了。如果严朗是我的孩子，我一定会要回他，因为你给不了他的东西，我都可以给他。可以走了吗？如果你再这么无理取闹的话，我就要报警了。你这么多年照顾严朗辛苦了，你开个价吧。你什么意思啊？你把我想成什么了？把严朗想成什么了？我告诉你，就算我再穷，我也不会卖我自己的儿子的。打扰一下。静什么冷静？你觉得我现在能冷静吗？哎呀，宋宋，现在有两个男人争着帮你照顾严朗，哇塞，多好的事儿啊！哥，我早乐疯了。他是要跟我争着养严朗吗？他是要把严朗抢走？你没看出来啊？那秦墨呢？他要的可只是你啊！哎呀，哎呀，二小姐，你看清楚了，一个是来路不明的失忆者。一个是马上结婚的富二代，你觉得我应该高兴吗？如果你真觉得我应该高兴的话，那咱俩的友谊也该到头了。那你的爱情就要开始了。你在这里干什么？秦木叔叔是来给我们做饭的。严朗，记不记得我跟你说过，你不能随便拿别人的东西的。别人的东西是不能乱拿，但这些东西是我给的。我不是什么别人，总比一个像你这样来路不明的人好吧？严朗。我跟林叔叔还有事情要聊，要不你先回自己房间好不好？嗯。嗯。林医生，你确定严朗就是你的儿子？我确定啊。你能证明吗？我好像不需要给你什么证明吧。如果你证明不了严朗是你的儿子的话。那么严肃是有权让你离开这里的。你有什么资格跟我这么说？我可以给他们更好的条件，你可以吗？美好的生活不是物质堆积起来的。你除了钱以外，你还有什么？这好像是连物质条件都无法满足的人才会说出来的话。说完了吗？宋总，我们可以聊一聊吗？秦墨怎么会在你家？我没必要告诉你。好，那我们现在不说秦墨，我们说说严朗。我不想再跟你谈严朗的事情，他跟你没关系。你说没关系就没关系啊。好
，我同意你去做亲子鉴定，让你彻底死心，行了吗？你能想通，我真的很高兴。我有别的选择吗？秦先生，你也走吧。叶总，我有点累了，抱歉，也请你离开吧。你还好吧？变成陌路。在我回忆里的那个人，愿你现在过得幸福安稳。若再相遇，人海黄昏，你是否还记得我的眼神？藏在我回忆里的那个人，有你我的青春才算完整。感谢曾经你的认真。让我知道，爱一个人会奋不顾身。宋同意了。哦，那就好，那就好。你努力了这么久，终于说服了他。嗯，那你开车当心一点啊。好，我挂了，拜拜。叔叔，您不知道吗？知道什么呀？严朗是严嵩的儿子，林乔觉得那可能也是他的儿子，所以林乔打算带严朗去做亲子鉴定，等确定了就……他想干什么呀？他把严朗带回家。糊涂呀，他真是！哎，叔叔，您别生气，别生气，我一直没告诉您，就是怕您。坏了身体，林乔这小子呀、啊，也不知道从哪儿修来的福气，有你在他身边呀。哎，子琪啊，叔叔老了，以后林乔，你就好好帮我管着。您放心吧，叔叔。那那我先走了，一会儿林乔回来。哎，好，你走吧。我要跟林乔好好的谈谈。我先走了。找我什么事儿啊？哼！麻烦你了
我怎么了？你这个混账东西！你想瞒我多久？你是不是又和那个姓严的女的牵扯不清了？对，我是找严肃，我找严肃要解决一些事情。怎么了？解决？你有这个能力解决吗？爸，你要如果想找我吵架的话，我没空。现在吵架，总比你把那个女人的孩子带回家来，当自己儿子养要好。谁告诉你的？怎么？我要是不知道？你还打算一辈子瞒着我吧？我没准备瞒你。我本来是想做完亲子鉴定之后，再把严老带回家的。要，就算你证明是你自己的亲儿子，我也不允许你把他带回家来。为什么呀，爸？我们家没有这种来路不明的孩子，我也没有这种没名没分的孙子。爸，严朗可是你的亲孙子呀！不许说，我不会同意的。爸，我不管你现在同意不同意，如果严朗是我的儿子，我就一定让他回到林家。严朗说他想你啦，过两天要来看你呢，你有没有想他呀？嗯。跟你说的漂漂亮亮的，哎，别闹！欢迎光临。嗨，能说两句吗？我不会放逸你很长时间。坐。你找我什么事儿啊？这照片里面的人是你。但是我没有保存好，所以有点模糊。这，你想说什么？我想说的是，如果我跟你一点关系都没有，我怎么可能会有你的照片？在我的记忆里，真的有你存在的。我，我不知道中间发生了什么。我，我很想找回我以前的记忆。你这张照片已经模糊的都看不清楚了，但是我可以确定的告诉你，这不是我。因为我根本就没有拍过这张照片。我知道你现在特别想找回过去，我能理解你。你也别着急，你肯定会想起来的。嗯，也肯定会找到你这个爱人。这照片真的不是我。我不知道发生了什么，我也不知道，不知道为什么会这样，但我不会放弃，我一定会想办法去证明，你就是我记忆里面所爱的那个人。怎么是你啊？我特意来等你的呀。你想瞒我多久？你有什么目的啊，林强？你什么意思啊？是不是你把严朗的事儿告诉我爸了？不是我。再说，知道这件事情的人也不止我一个。最好不是你。
聊，是不是因为严朗的事情跟林叔叔吵架了呀？我爸不同意我把严朗接回家，那怎么办啊？林叔叔会不会很生气啊？你想要跟我说什么呀，苏琪？你要如果支持我把严朗接回家的话，其他的一切就不需要你操心了。那如果你觉得我爸可以阻止我的话，我现在明确的告诉你，不可能。明桥，别气了，别气了，是我不对，我不应该提这些。对了，我今天特意来是约你吃晚饭的，听说啊，新开了一家餐厅不错，晚上我们去试试好不好？让张医师现在到我办公室来，对，就现在。哎呀，又给施小姐发短信呢。嗯，她说啊，她碰着一好玩的人，据说那人失忆了，这几天正跟八婆似的，前前后后的跟着人家。太够无聊的，林乔怎么说服你去做的亲子鉴定啊？你们两个是不是？是什么呀？你重色轻友，什么意思呀？我都说服不了你，林乔一下子就搞定了，真是女大不中留啊。也不完全是因为林乔，那是呀，跟苏琪也有关吧？苏琪。宋宋,宋，一会儿林乔过来了，你准备怎么应对啊？我还没想好。他一定会坚持要做亲子鉴定的，我知道，但是我不会同意的。这对严朗是一种伤害，你不是也赞同吗？嗯，我是赞同。但是，你知道吗？林乔不会那么轻易收手的，他得不到结果，他一定会纠缠不放的。那怎么办？宋总，嗯，我想再问你一次，这孩子，你确定不是林乔的吗？我确定，严朗跟林乔一点关系都没有。那好，你听我的建议，那我们就去做这个亲子鉴定。既然不是，那就让林乔死刑，你觉得呢？我们是好姐妹，不是吗？我相信你的话，你也要相信我的判断。那你准备怎么办啊？什么怎么办？不是说严朗那边？我想好好去跟他说说吧，他很懂事，应该可以理解。你。苏总，张医师来了。嗯。苏小姐，您找我。DNA 的亲子鉴定准确率有多少？至少在百分之九十九点九七以上。那也就是说，几乎百分之一百。基本是这样。那怎样可以让检验报告显示的毫无血缘关系呢？是要不是亲生的，那检验结果出来以后，肯定是没有血缘关系了。
我的意思是，有没有什么办法可以让两个人的检验结果出来之后显示百分之百不是父子关系呢？坐，张医生。如果确实没有血缘关系，那检测结果必须百分百不是父子。苏小姐，你问这个是要？林桥过两天带严朗去您那里做 DNA 的亲子鉴定。那您的意思是？我的意思是，不管他们是不是亲生父子，我都希望这份检验报告出来，显示他们毫无血缘关系。哦，刚巧我听说您的医院里有一位主任退休不久，那个位置正在空着。如果事情能够顺利的办成。我会让我母亲跟院长打个招呼，推荐一下张医生。不好意思，苏小姐，这件事情我不能帮你。妈，你看我画的怎么样？我看看。嗯，真棒，有进步。什么呀？你是有很大的进步，好不好？你应该好好的夸夸我。是有很大的进步，棒极了、嗯！谢谢妈妈。严朗，嗯，我有一件事情想跟你说。来，过来，有没有事儿？嗯、我答应你，林桥叔叔，让你跟他。去做一次亲子鉴定，妈，我听周月同学说，亲子鉴定是来证明林桥叔叔是不是我爸爸的。嗯，那你会不会怪我呀？妈，我有一个问题，问吧。你是不是喜欢林桥叔叔呀？你是不是不喜欢林桥叔叔？嗯，我确实是不喜欢林桥叔叔，我喜欢秦墨叔叔。你林桥叔叔马上就要结婚了，我希望他能够简单快乐一点。两位请慢用。谢谢。来，我们尝一尝这家的手艺。听说厨师是个地道的法国人。味道也很不错，我相信你一定喜欢它。林巧，我想问你一件事情。问吧。如果，我是说，如果严朗证实了是你的儿子，你和严颂会怎么样啊？能怎么样呢？我只是想要回我的儿子严朗，并不是严嵩啊。无论发生什么吗？严嵩怎么想我不关心，我爸怎么想我也不关心。只是严朗是我的儿子，他必须要回到我的身边。还有，我觉得你现在说来说去，我觉得唯一最担心的反而是我跟严嵩之间的关系。我现在就让你。是我的未婚妻，我不会因为严朗的事情而去破坏我们俩之间的关系。但是我希望我将来的妻子能够接受我的儿子。林乔，我爱你，我就会接受你的一切，也包括你的儿子，我会做到。要不要进去坐一会儿？我妈还说好久没见你了，我们什么时候一起吃饭呢？今天就算了吧，很晚了，回去还有些事情要处理，改天叫上阿姨，我们一起吃饭。好，她一定会很开心的。林乔，答应我，这一次一定不会离开。
苏总，想清楚了吗？嗯。如果你把这件事情办好了，一定有足够的回报。谢谢你，苏总。那就安排在这周六，然后你通知一下林乔，知道了吗？好的，我这就去办。等等，如果这件事情搞砸了，我要你好看。好的，好的，去吧。不想跟我说亲子鉴定的事啊？对呀、啊，我给你出主意，绝对是一击必胜的绝招。你不觉得这样做会很过分吗？过分？哎，你知道吗？已经快要输了，而且无路可走。你就听我的吧，咔咔咔，快刀斩乱麻，一切就 OK 了。小姐，我跟你说吧，其实我每一次，只要能看到他，我就觉得很幸福。我想要得到的是他的心。一张那种无聊的鉴定报告，能让我得到什么？能让你不被他赶走啊？你呀、啊，你每一次分析问题的角度，都出乎我的意料。被留下还是被赶走，你自己选择吧。妈在家，嗯，我们换个地方聊吧。你等我一下。嗯、严嵩，亲子鉴定的时间已经约好了，周六上午，不见不散。我已经答应林乔，去做亲子鉴定了。嗯，我知道了。这是我们商讨的结果吧？最近，我总会想起我们大学的时候，还真是挺怀念那段时光的。那时候吵吵闹闹的，拼命的想要长大。可时间真的过去了，你就会发现，那段日子其实很珍贵。可惜再也回不去了。人对时光的怀念，是因为那段时光里有美好的记忆。宋宋，你的那段时光里，是不是因为有林乔啊？不只有林乔，还有你，还有月月，有我们大家。我知道你担心什么。等亲子鉴定以后，这一切都会结束的。真的吗？不管以前发生过什么，都已经过去了。现在，你既然跟林乔在一起，就希望你们能好好的，其他的都不重要。谢谢你，苏苏。
，怎么样？没事吧？没事。谢谢，先生，快快谢谢叔叔，谢谢叔叔，谢谢你啊，先生。不客气叔叔，你在想什么呀？要不我们去动物园吧？银朗，告诉叔叔，你喜欢看到我吗？嗯，要是你和妈妈一起带我去动物园，那就太好了。叔叔也喜欢看到银朗。不对吧？你更喜欢见到我妈妈吧？任小鬼大，我现在没有办法证明我跟你妈妈的关系。为什么还要证明啊？只要你对我和我妈妈好，我妈妈就会喜欢你呀、啊。严朗现在还小，有些事情你不懂的。我真搞不懂你们大人在想什么。林乔叔叔还说要带我去做什么亲子鉴定。你妈妈答应了吗？你现在马上想办法，去跟那孩子做个亲子鉴定，只要能证明这孩子是你的儿子，那不就证明你是这女人的老公了吗？严冷，我问你，你愿不愿意跟叔叔去做亲子鉴定？啊，你也要带我去做亲子鉴定啊？因为我想证明，严冷就是我的孩子。那妈妈就可以接受叔叔了，我们以后就可以永远在一起了。嗯，那好吧。嗯、走吧。去哪儿？去做亲子鉴定啊。明天就要做亲子鉴定了，有些事情我想跟你说清楚。只要你承认严朗是我的儿子，我还是那句话，明天的检测我们可以不去的。然后呢？什么然后？你从我身边把严朗抢走，让我跟严朗分开，是吗？你就不觉得这样做有点自私吗？我给严朗更好的生活。更好的教育，让他有更多的选择，这有错吗？他不是你的孩子，你这样做我阻止不了。为了让你死心，我已经同意你的要求了。但是林乔，你就没考虑过我的感受吗？哪怕就一点点。有，我有考虑。但这改变不了什么。秦墨叔叔，你在想什么呀？我们进去了。严朗，这几年妈妈是不是过得很辛苦啊？嗯，妈妈都是一个人把我带大的。那妈妈怎么不给严朗找个爸爸呢？我妈说等我长大了再找男朋友。不过现在好了，秦墨叔叔你来了，等咱们做完亲子鉴定，我就有爸爸啦，我妈就有男朋友啦。我们去动物园吧。那怎么不去做亲子鉴定了吗？不去了。好。
你放心，严冷跟了我之后，我会给你一大笔钱，让你过更好的生活。这就是你心里的想法，算是施舍吗？宋总，那你还想要什么？我只想要我儿子，他不是你的孩子，我也不是你想象中可以为了钱出卖一切的人。做完亲子鉴定以后，请你不要再来打扰我们的生活。明天你会带着杨冷来吗？嗯、今天玩的开心吗？嗯，开心。咱们下次还要再去玩。好，我们下次再去玩。不知道怎么两个去动物园呢？严老，今天叔叔非常非常开心。如果可以的话呢，以后叔叔希望可以跟严朗一起去更多的地方。嗯，好。一言为定。叔叔再见。人家都快被你急死了，咱走到门口都不进去，你这跟门脚事太臭吧？其实有些事情你想明白了，你就会觉得没有这个必要。我说你就等着烛完打水一场空吧。哼，别这样了，来喝酒喝酒。啊，采访一下，你现在什么想法？啊？其实很简单，自从我第一眼看见他的时候，我就很清楚的知道，他就是我曾经深爱过的那个人。不管发生什么事，我都不会选择去伤害他。这么多年了，我没有在他的身边，他有足够的理由去恨我，不接受我。总之，我绝不会做出任何伤害他的事，一点都不会。哎呦，妈呀！鸡皮疙瘩起了一身啊！冷啊，把围巾带上吧。啊，我就不带。哎，话说你最近有没有想起点其他的事情？啊？想起很多，但很模糊啊。总裁，现在居易的股票还算稳定，您可以放心了。很好。现在公司内部情况怎么样？陈总的病情稳定，各部门的主管。也都没有之前那么恐慌了。你去跟他们说，陈总不在的这段时间，都给我努力工作，所有的项目都不准停止。是，总裁，还有一件事情。说。聚义赞助的科研项目已经启动，我们从国外购买的设备已经运到检测中心。中心的负责人为了表示感谢，请邀请您参与设备捐赠仪式。我有必要浪费这个时间吗？总裁，我们当初的目的不就是要拿下检测中心新大楼的设计吗？还有，我看了介绍，这次购买的设备都是国际上最先进的，所以我建议您也可以试一下，这样也表现出您对检测中心的事业非常重视。你去安排吧。是。严朗同学今天可真帅。<笑>妈，你说这话就不对啦。你说这就像是我平常长得不帅一样。好，严老每天都很帅，好不好？嗯，准备出发吧。妈。
今天我们约好的日子，你没忘吧？没忘。那你今天一定会带严朗过来吧？我既然答应你了，就肯定会去的。我们马上就要出门了。好。准备好了吗？我不管过程，我只要结果。你真的不和我们一起吃饭了吗？啊，不了，公司还有些事，我必须马上赶回去。哦，那我就不强留了啊！真的很感谢欧阳总裁和居易捐赠了这套设备给我们中心呐、啊，它使得我们检测水平提升了一大截，也赶上了国外同行的水平。你办了一件大好事啊！这是应该的。其实居易一直在找机会回馈社会。这其实也是贵院给了我们一次机会，<笑>是，那就谢谢欧阳总裁了。您的检测报告呢，我会很快送到您的办公室。您是有幸第一个使用这套设备的人呐、啊，<笑>谢谢。你要不要过去打个招呼啊？好了，苏总，林医生，怎么了？有急事，我去去，一会儿就过来。那么紧，还是你的。哎，等会儿检验报告出来还不知。林乔，严朗，谁先来？阿姨，我先来，我叫严朗。张嘴。苏琪，我走，我走了。哎哎哎哎！你老实点啊。
说你别不爱听啊。如果，如果这个结果出来了，他俩真是父子，你咋办？我都说过多少次了，不可能。你啥时候才能明白啊？有那个苏琪在，什么都有可能。好，那我就带着严郎走，行了吗？啊，宋总。护士说，结果一会儿就出来。结果出来了，某些人一会儿不要哭得很伤心啊！如果父子团圆的话，父母两个人共同抚养孩子，那也才是天经地义的。岳岳，别说了，没事儿。岳岳就是这样的脾气。我和林乔已经说好了，如果严朗是林乔的孩子。我和林乔会一起照顾他。想得美！报告结果出来了。什么结果？你快说呗。嗯，按照规定，我只能将报告交给本人，林乔。严朗，我是严朗的妈妈。哎，你不看啊？啊，真的是哎。恭喜你，你找到爸爸了。严朗，以后你就要叫我爸爸了。你不是我爸爸。严朗，不可能，真不可能。苏总，林医生怎么了？有急事。为什么这么小事都做不好？你是在敷衍我吗？苏总，我我不敢。找个样本有这么难吗？你是想气死我？苏总，这种事不要跟我解释。如果这件事你办不好的话，我就辞了你。嗯。严老，你打电话叫我过来，怎么了？怎么哭了？金木叔叔，林乔叔叔要把我从妈妈身边抢走，你要帮帮我。严朗，别着急啊，发生什么事你慢慢的告诉我啊。嗯。那该怎么办呢？金木叔叔，你快告诉我，我现在该怎么办呢？妈妈有什么反应啊？我不知道，我听到这个坏消息我就跑出来了。不过我知道，妈妈一定不愿意让我跟林乔叔叔走的。如果妈妈跟林乔叔叔一起照顾你，你会开心吗？不会的，林乔叔叔不会跟妈妈在一起的。金木叔叔，我好怕，你能不能不让我离开妈妈？严朗，不用担心啊，我会想办法，一定让严朗继续留在妈妈身边的。真的吗？啊。一定要做到。放心吧，我答应过你的事，我会做到的。哎，请问一下，有没有看到这么大的小男孩，头发卷卷的，背一个书包？月月阿姨找你呢，快点去吧。嗯，快。哎，请问一下护士，有没有看到这么大的小男孩，头发卷卷的？死我了！行了，回去吧。啊，宋总，林乔，去办公室
错的，一定是错的。你跟严朗再重新做一次。宋总，你先冷静一下。对，你相信我，严朗他不是你儿子，这报告是假的。宋总，这报告是不会出错的。你是不是用什么苦衷啊？没有，我就是拜托你跟严朗再重新做一次。着急啊！有你妈在，有周月月在，要紧是大人先急啊！我不想让林长春帮我带走。可是你不想也没用啊！科学证明你们两个就是父子。我妈妈不会把我交给林长春叔叔。这个你就想多了。你妈就算把我卖了，也不会把你送出去的。现在呢，就只有两个可能。一呢，他跟林乔在一起，你们一家三口大团圆；第二个呢，就是你妈和你远走高飞，让林乔再也找不着你。嗯，那林总可能性大呢。嗯，这个嘛，就选择相信你妈就行了啊，明天吧。过来戒烟了。我不知道那个报告到底出了什么问题，我也不指望你同意再做一次检测。但是我告诉你，我离不开严朗，严朗也离不开我。乔，你刚才去哪儿了？呃，我刚才看你们在谈事情，怕你们不方便，我就先下来了。现在怎么样、啊？严嵩，他不接受这份报告。那报告会不会有错？怎么会有错呢？我是医生，我相信科学，这种鉴定报告是不会出错的。那严嵩不同意也没有用，是吗？喂，张望，现在去咖啡厅。哎，小鬼今天受的打击可不小。宋宋，我受的打击也不小啊。我说你这保密工作做的可以啊。行了，你别拿我开玩笑了。我都说了多少遍了，严老跟林乔半毛钱关系都没有。这鉴定结果都出来了，你还死鸭子嘴硬？我哪知道那个结果怎么回事啊？但是这点我是可以肯定的，严朗的爸爸不是林乔。哎，这样的结果也还可以，至少两个男人呢会离开一个。秦墨也没有理由再去纠缠你了。行，那你就踏踏实实的和那个林乔在一起吧。我不会跟林乔在一起，秦墨也不可能。<笑>那这个结果可就更戏剧化了，一份鉴定结果赶走了两个男人，弄不好还弄丢了严朗。严嵩同学，你怎么想？二姐，你饶了我吧，我现在什么都不想想。你这是逃避。行了，听我的。施展你的魅力，踢走苏启，来个家庭大团圆，哼，皆大欢喜。什么家庭大团圆？我都说了，他俩没关系，没关系，没关系。哎呀，行了，不想那么多了。我现在不能让我的情绪影响严朗，不管遇到什么困难，我都必须让他开开心心的长大。嗯，这样是个办法。把严朗养大，然后让他给你介绍个男朋友。我怎
不认识你这么个奇葩呀？不好意思，你们久等了。我们也刚等没多久，不要客气。哎，不用了，我们谈就是吧。小婉，你赶紧看看这个，大概情况你也了解。我现在有多大的几率可以要回严朗？从 DNA 来看的话，严朗确实是你的亲生儿子。而严嵩隐瞒这个事实，自己带着孩子，从这点来说的话，你是有资格对他进行民事诉讼的。啊，另外，从经济和受教育各方面来考虑的话。如果你打官司，我想法官也应该会把孩子判给条件优越的你。那也就是说，我只要是通过法律的手段，我就一定会要回我的儿子，对不对？确实是这样的。只不过，只不过什么？你瞧啊，你求子心切，我特别能理解。可你有考虑过他们孩子母亲的感受吗？毕竟他们母子一直相依为命，而且严嵩还是我们大家的好朋友。你这样，这件事我已经决定了。既然你已经决定了，我回去尽快帮你拟一份诉状，把严嵩告上法庭，好让全世界人都知道严朗是你的孩子，跟你还要把他从母亲身上抢回来，是吧？张望，您瞧，不是这个意思。行了行了，我只是个律师，拿钱干活，我没必要知道他什么意思。你瞧，就这么办了啊。林医生，有时间聊一聊吗？我们好像没有什么共同语言呢、啊。是关于严朗的。苏晴，你先上车走吧。既然你已经知道鉴定结果了，我要如果是你的话，我会自动消失的，林医生。我希望你可以慎重的考虑一下严朗的事情。这件事情不用你操心，我是孩子的亲生父亲，我自然有我自己的打算。你的马上要结婚了，是不是不应该在这个时候？拆散严嵩和严朗的，你好像没有资格跟我说这些。是，孩子是你的，但是也是严嵩的。那既然你知道严朗是我和严嵩的，就请你不要再插手这件事情，好吗？那你有没有尝试过从父亲的角度去考虑一下这件事情？我就是以一个亲生父亲的角度考虑这件事情。所以才会让严朗必须要回到我的身边，我可以给他最好的，而我给他的，严嵩却给不了。小朋友需要妈妈，这个你也给不了。你有没有考虑过严嵩的感受？严嵩一个人这么多年，把孩子带大，这段时间你在哪？你会不会觉得这么做好？有点自私啊！不管怎么样，我还是希望你可以好好的考虑清楚。哎，哎，林强。刚才那个人是谁啊？哦，一个很无聊的人，说是严嵩的丈夫，严朗的爸爸。那会不会是真的
。我是说，说不定他跟严嵩真的有一段过去呢。怎么可能呢？行了，上车吧。严老，吃饭啦！咦，人呢？严老，玉玉，嗯，你看见严老了吗？没有啊，他没在屋吗？没有啊，不知道什么时候跑出去了。跑出去了？这孩子不会想不开吧？谁都不能把严朗从妈妈身边夺走，妈妈会一直陪着你的，直到你长大，好不好？怎么算数？当然算数了，别哭了啊，别哭了。